സാംസങ്ങിന്റെ ഫൈവ് ജി ഫോണുകളെ കുറിച്ചാണ് സാംസങ് മിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഫൈവ് ജി ഫോണുകളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ഫൈവ് ജി പ്രോസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പ്രോസറാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സാംസങ് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സാംസങ്ങിന്റെ എ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന ഫോൺ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വെർഷൻ എ സെവൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ജി ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന ഫോണും നമുക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ജി വെർഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ഫൈവ് ജി ഫോണുകളായിട്ട് സാംസങ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സാംസങ്ങും മിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഫൈവ് ജി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം അതും ഓൺ ടൈമിന് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ ഒരു ഫൈവ് ജി ഫോണുകൾ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എ സെവൻറ്റി വൺ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന ഫോണുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിസൈനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസറാണ് ഫൈവ് ജി അടങ്ങിയ പുതിയ പ്രോസർ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ അത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും മിഡ് റേഞ്ച് പ്രോസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോടെക്കിൻ്റെ പ്രോസർ ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് മാത്രമാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഗിഗാ ഹെഡ്സും അതേപോലെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗിഗാ ഹെഡ്സും ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്ന പ്രോസറുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് സോ സാംസങ്ങിന്റെ തന്നെ പ്രോസറും വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫോണുകൾ വരുന്നത് സോ മിഡ് റേഞ്ചിൽ എ സെവൻറ്റി വണ്ണും എ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും ഇനി പുതിയ എ സെവൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ജി എ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ജി എന്നീ മോഡലുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് ജി ഫോണുകളായിരിക്കും വരിക ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇത് യു എസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് റേഞ്ചിലാണ് വരിക രണ്ടിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ജി ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി എ സെവൻറ്റി വണ്ണും എ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് ജി ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫൈവ് ജി മാത്രം ഒരു ഫീച്ചർ ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഫോണുകൾ വീണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും യു എസ് ആണ് ഈ രണ്ട് മോഡലുകൾ അവരിപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോണുകൾ വേറെയും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി ലെവൽ ഫോണും എ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോൺ എന്ന് പറയാം ഏട്ടനിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ആയ പതിനായിരം താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വർഷം എ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആണ് ഇതൊക്കെ പതിനായിരം താഴെ നിൽക്കുന്ന ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് എ ലെവൻ എ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അയ്യായിരം ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ചിനകത്തായിരിക്കും വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എൽസി സൂപ്പർ ആമോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് പോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാം ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് എ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിനകത്ത് വരിക അത് നോച്ച് ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ആയിരിക്കും പഞ്ച് ഹോൾ ആയിരിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഫോണുകളും പഞ്ച് ഹോൾ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ മാത്രം എൻട്രി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന എ സീറോ വൺ മാത്രം നോച്ച് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറയും ടു മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസറും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും പതിനാറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ടു ജി ബി റാം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ വരിക അതിൻ്റെ ഒപ്പം മെമ്മറി കാർഡ് ആണുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റോറേജ് ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല പക്ഷെ ടു ജി ബി റാം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരിക കാരണം ഇത് എൻട്രി ലെവലാണ് ത്രീ ജി ബിയും ഫോർ ജി ബി ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എൻട്രി ലെവൽ എ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏട്ടനിൻ്റെ അപ്ഡേഷനായ എ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക റിയർ സൈഡിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക 
നമ്മുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ടെക് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ